ഹലോ സാർ കേക്കോ കേക്കാം ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കാണാം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ടാണോ ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്പെക്സ് ഏത് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് ചരിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനെ ചരിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇരുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ വലത്തോട്ട് ചരിച്ചു വലത്തോട്ട് ചരിക്കുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആക്സിസ് ആക്സിസ് ലൈൻ ആക്സിസ് ലൈൻ ആക്സിസ് ലൈൻ എത്ര ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ഇതാണ് ആക്സിസ് ലൈൻ ഈ അടിയിലത്തെ പ്ലെയിൻ ആണ് എച്ച് പി ആക്സിസ് ലൈൻ എച്ച് പിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് ടിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിന്റെ എഡ്ജ് അടിയിലൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ എഡ്ജിലാണ് ഈ എഡ്ജ് എച്ച് പിയിലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ആ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാ ഇതാണ് ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് തന്നെ ഇത് ഇതാണ് ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് പിന്നെ ഇതില് ഇതാണ് അടുത്ത ബേസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ഇതാണ് അടുത്ത ബേസ് എഡ്ജ് അപ്പൊ ഈ ഈ മൂന്ന് ബേസ് എഡ്ജ് എച്ച് പി ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കി എച്ച് പി ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ബേസ് എഡ്ജ് ഈ മൂന്ന് ബേസ് എഡ്ജ് എച്ച് പി ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിനാകെ <laughs> 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 ഇതിനാകെ 
അടിയിലിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് എച്ച് പി ഈ പ്ലെയിൻ ആണ് എച്ച് പി ആ എച്ച് പിയില് ഇത് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ എഡ്ജ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോ നമ്മള് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതായത് ഇതേ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ സച്ച് ദാറ്റ് ദിസ് ആക്സസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയന്റി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആംഗിൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്തിലെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി സോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നമ്മളിവിടെ എക്സ് വൈ ലൈനില് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാ അവിടുന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയില് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ ലെങ്ത് എടുക്ക ഈ ലെങ്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതും ഇതും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ലൈറ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരുമെന്ന് അറിയാം ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ നമ്മള് ഇവിടെ ആദ്യം വരച്ച ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയാണ് അത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് എൽ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആർക്ക് ഇതിന്റെ പേര് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇതിന് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ പേര് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ പേര് ഒ ഡാഷ് എന്ന് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അടിയിലത്തെ കിട്ടിയോ ഇത് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ ഡാഷ് തൊട്ട് ഒ ഡാഷ് അതായത് ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക എ ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആർക്ക് ഇനി സി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എടുക്കുക 
അതായത് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സി ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും ഒ ഡാഷ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ജോയിൻ ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷും ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ അടിയില് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഈ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും പി ഡാഷ് എന്നിട്ട് ഒ ഡാഷും പി ഡാഷും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാ ഏതാ <laughs> 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 നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ടോപ്പ് യു നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ടോപ്പ് യു ഇന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം വരച്ച ടോപ്പ് യു ഇന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിന്റെ പേര് ഇത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എയും ഇവിടുത്തെ എ ഡാഷും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക എ വൺ അതേപോലെ ബി ഡാഷും ബിയും കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ബി വൺ സിമിലർലി ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര് സി ഡാഷും ഡി ഡാഷും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സി ഡാഷും ഇത് സിയും കൂടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ സി ഡാഷും ഇവിടുത്തെ ഡിയും കൂടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് ഡി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡി വൺ കൊടുത്തോളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒ ഡാഷും ഇവിടുത്തെ ഒയും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ആണ് ഇതിന് ഒ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ഓ വൺ ഇനി ഇവിടുത്തെ പി ഡാഷും ഇവിടുത്തെ പിയും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണ് അതിന് പി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക പി വൺ ഓക്കെ 
കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഔട്ടർ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഔട്ടർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എ എം ബി യും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എ വൺ ബി വൺ ഡാർക്ക് ആക്കുക ദെൻ ബി വൺ സി വൺ ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ സി വൺ ഓ വൺ ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ഓ വൺ ഡി വൺ ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ എ വൺ ഡി വൺ ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഈ വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വരച്ച ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ മേളിൽ നോക്കണം ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് മേളിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ലൈൻ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ പേര് ഒ എ എന്നും ഒ ബി എന്നും ആണ് അതായത് ഒ എയും ഒ എ വണ്ണും ഒ ബി വണ്ണും അപ്പൊ അതും ഡാർക്ക് ചെയ്യാം ഒ വൺ എ വൺ ഇത് ഡാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഒ വൺ ബി വൺ അതും ഡാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇനി മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന എഡ്ജാണ് സി ഡി അത് കാണത്തില്ല അത് കാണാൻ പറ്റാത്തതായതുകൊണ്ട് ഈ സി വൺ ഡി വൺ എന്നുള്ളത് ഡോട്ടർ വരയ്ക്കാം സി വൺ ഡി വൺ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത്ര കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇനി സാറാ ഓ ഡാഷും പി ഡി പി ഓ വണ്ണും പി വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അത് ആക്സസ് ലൈൻ ആക്സസ് ലൈൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ആക്സസ് ലൈൻ ചെയിൻ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് അപ്പെക്സ് അപ്പെക്സ് ഏത് സൈഡിലാണ് അപ്പെക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ അത് ആൻഡ് അടുത്തത് ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ലൈൻ എച്ച് പിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ എഡ്ജ് അതായത് ഒരു എഡ്ജ് അതായത് ഈ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ എഡ്ജ് എവിടെ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് ഈ എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി ഒരു എഡ്ജ് എച്ച് പി യിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താണ് ഇവര് ക്വസ്റ്റ്യനില് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് വി പി ക്ക് എന്താണ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ വിത്ത് വി പി ഒരു ബേസ് അഡ്ജ് ഓക്കെ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻസ് ഡ്രോ ഇറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ബേസ് അഡ്ജ് ഈസ് ഓൺ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആ അതായത് അതായത് ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് അഡ്ജ് ഈസ് ഓൺ എച്ച് പി അതായത് ഈ എഡ്ജ് അതായത് ഈ എഡ്ജ് എവിടാണ് ഈ എഡ്ജ് എച്ച് പി യിലാണ് ആൻഡ് ഈ എഡ്ജ് വി പി ക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ എച്ച് പിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എഡ്ജ് ഇപ്പൊ വി പിക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ആ എഡ്ജ് ഓക്കെ അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് കണ്ടു ഇത് ഈ എഡ്ജിലാണ് എച്ച് പി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ എഡ്ജ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് വി പി ഇതാണ് വി പി വി പിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നോക്കിയേ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിലായി പോയിരിക്കുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഈ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് എത്ര ഡിഗ്രി ചരിക്കണം ഈ എഡ്ജിനെ എത്ര ഡിഗ്രി ചരിക്കണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ചരിക്കണം അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ചരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിനെ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങോട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ചരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ചരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ചരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഈ നയന്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് എത്ര ആയിട്ട് മാറും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ ഇതിനെ ചരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിനെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് ചരിക്കണോ അതോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് ചരിക്കണോ എങ്ങോട്ട് ചരിക്കണോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനാണ് അതിനാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പെക്സീസ് എവിടാണ് എവേ ഫ്രം വി പി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പെക്സീസ് എവേ ഫ്രം വി പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റിനിൽ അപ്പെക്സീസ് എവേ ഫ്രം വി പി എന്ന് ചരിക്കുമ്പോ അപ്പെക്സ് വി പിയിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറി പോവുക ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് അപ്പെക്സിനെ ഞാൻ മേളിലോട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ചരിക്കുമ്പോ വി പിക്ക് അടുത്ത് വരുക ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് അപ്പൊ അപ്പെക്സ് എവേ ഫ്രം വി പി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോ എങ്ങോട്ടാ ചരിക്കേണ്ടത് താഴോട്ടാണോ മേളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാ ചരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ താഴോട്ട് ചരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ വരച്ച ഈ ഫിഗറിനെ ഈ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ സി ഡി ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജാണ് നോക്കുക ഈ എഡ്ജ് വി പിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാ മേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വി പിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കില്ല കണ്ടോ കണ്ടോ അതിനെ അറുപത് ഡിഗ്രി ചരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈനില് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കാം ഒരു ലൈൻ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി എടുക്കുക എടുത്തു എന്നിട്ട് അതില് എന്നിട്ട് അതില് ഇവിടെ കുറച്ച് താഴോട്ട് മാറി സി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സി വൺ എന്നിട്ട് ഈ സി ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ലൈനില് ഡി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡി വൺ സോ സി വൺ ഡി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ ലൈനില് ആ ലൈനില് കുറച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോയി ഇവിടെ അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതില് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ട് മാറി സി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടുന്ന് താഴോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് ഡി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇനി ഇവിടെ നോക്ക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ ഡി എയുടെ വാല്യൂ എത്ര മെഷർ ചെയ്ത് ഡി എ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഡി എ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡി വൺ ഇന്ന് ഡി വൺ ഇന്ന് നയന്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് നയന്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്ക ഇത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് എ വൺ എന്ന പേര് കൊടുക്കുക എ വൺ
അതേപോലെ ഈ സി വൺ ബി വൺ ഇതെത്രയാ ഇത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ ശരിയാണോ ഓക്കെ അപ്പം സി വൺ ഇന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ വരയ്ക്കുക വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റില് ബി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം ബി വൺ എന്നിട്ട് ജോയിൻ ബി വൺ ആൻഡ് എ വൺ ബി വൺ എ വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ദിസ് ബി വൺ ആൻഡ് എ വൺ ചെയ്തോ ഓക്കെ ഇനി കോമ്പസില് കോമ്പസിൽ ഈ സി സി വൺ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതായത് രണ്ട് സി വൺ ഓ വൺ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഈ സി മുതല് ഓ ഓ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എടുത്തോ എടുത്തോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സി വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ താഴത്തെ ഡി ഒ അത് സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ സി ഒ തന്നെ അല്ലയോ ഡി ഒ സെയിം അല്ലേ സെയിം അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഡി വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ബി വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി ഓവൺ ഇനി ഓവണ്ണും സി വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓവണ്ണും ഡി വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓവണ്ണും എ വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓവണ്ണും ബി വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണ് സി വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് പിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എച്ച് ബി പിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഡിഗ്രിയാ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന അറുപത് ഡിഗ്രിയാ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് അപ്പെക്സ് എവേ ഫ്രം ബി പി ആണ് അപ്പെക്സ് എവേ ഫ്രം ബി പി ആണ് അതായത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറിയായിരിക്കും അപ്പെക്സ് എവേ ഫ്രം ബി പി ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നേരെ മേളിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം എ വണ്ണിനെ നേരെ മേളിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രൊജക്ട് ബി വൺ ദെൻ പ്രൊജക്ട് സി വൺ ദെൻ പ്രൊജക്ട് ഡി വൺ ദെൻ പ്രൊജക്ട് ഓ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് 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 ഇത് ഈ പോയിന്റ് എ ഡാഷ് കോമ ബി ഡാഷ് ആണ് അതിനെ നേരെ റൈറ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അതിനെ നേരെ റൈറ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഈ എ വണ്ണും എ ഡാഷും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പേര് കൊടുക്കുക എ വൺ ഡാഷ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ബി വണ്ണും ബി ഡാഷും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പേര് കൊടുക്കുക ബി വൺ ഡാഷ് ഇനി താഴെ അതേപോലെ തന്നെ സി ഡാഷും ഡി ഡാഷും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം സി വണ്ണും സി ഡാഷും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സി വൺ ഡാഷ് D1 ഡി വണ്ണും ഡി ഡാഷും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഡി വൺ ഡാഷ് ദൻ ഓ ഡാഷ് ഓ ഡാഷ് നേരെ റൈറ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഓ ഡാഷ് ഓ ഡാ ഓ വണ്ണും ഇതോടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓ വൺ ഡാഷ്
கிட்டியா போயின் சொல்லுங்க கிட்டியா ஆ இல்ல கிட்டி கிட்டி இனி அவுட்டர் பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் ஜாயின் அவுட்டர் பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் ஓ1 டாஷ் அண்ட் ஏ1 டாஷ் தென் ஏ1 டாஷ் அண்ட் டி1 டாஷ் then d1 dash and c1 dash then c1 dash and o1 dash ஆனோடுத்தேக்கு இனி இவிடுந்து நோக்கும் பொரகிலான இனி இவ்வளவு நோக்கும்போ பொறகிலான ஏ பி னு പറയുന്ന பேஸ் அட்ஜ் அது டாட்டட் வரைக்கும் ஏ பி னு പറയുന്ന பேஸ் அட்ஜும் டாட்டட் சிமிலர்லி பி சி யும் பொறகிலான சோ பி சி யும் டாட்டட் ஆ ஓகே சோ கிட்டல ஆ கிட்ட எத்ரே வரும் இப்போ கொஸ்டின் எல்லாரும் ചോദിക്കുമ്പോൾ 1:2 ல எடுத்தா மதியோ ஒரு பாட் ஹைட் உள்ளதானே இது ஆ அப்ப இப்ப இல்ல இந்த கேஸ்ல சைடு நமக்கு நமக்கு ஒரு சைடு நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டின் சைடு ஒரு 25 30 ஓகே ஆனக்கில வரக்கம் குழப்பம் இல்ல 50 ஓகே வந்து கழிஞ்சா கூடு வரும் ஆ அப்ப இப்ப ஹைட் இல்ல ஹே ஹைட் 50 க்கு மேலே வரும்போது இல்ல இங்க 1:2 வரக்கம் அல்ல ஹைட் இல்ல இந்த சைடு ஸ்கொயர் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டின் சைடு சைடு ஆனும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகரும்ிகர